Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Saben qué? Hoy vamos a aprender algo que seguramente les va a encantar. Pero para eso tenemos que seguir una serie de pasos. Con el primero. Me toco la cabeza. Me toco, apoyo, un poquito fuerte. ¿Y qué siento? ¿Será duro o será blando? Muy bien, es duro. ¿Saben por qué? Esta parte dura de nuestro cuerpo se llama cráneo y es bien dura para poder proteger a nuestro cerebro que está aquí dentro de cualquier golpe. Paso número 2. Me toco los hombros, me toco los codos, me toco las manos, me toco las rodillas, las piernas, arriba, abajo y los pies. ¿Hay partes duras? Sí las hay. Muy bien. Paso número 3. Me toco las costillas. ¡Ay, cuántos huesos! ¿Sienten? ¿Saben cómo se llama esta parte dura del cuerpo? Se llama caja torácica. Sí, caja torácica. Y sirve para cubrir al corazón, al hígado, al estómago, a los riñones, a los pulmones y a todos los demás órganos que tiene nuestro cuerpo. Como vieron, nuestro cuerpo está lleno de partes duras. Y esas partes duras se llaman huesos y los huesos forman nuestro esqueleto. Señores, les presento al esqueleto. Todos tenemos en nuestro cuerpo un esqueleto que sirve para poder sostenernos. Si no, seríamos como un muñeco de trapo, nos caeríamos, no podríamos estar parados. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso de que los huesos son duros? Si yo puedo doblarlos. Lo que pasa es que nuestros huesos tienen articulaciones que nos permiten doblar muchas partes de él. Por ejemplo, doblar las muñecas, doblar los dedos, doblar los brazos, ahí se ve el codo, doblar las rodillas, doblar los tobillos, poder mover la cabeza de un lado para el otro. ¡Qué bueno, ¿no? ¿Saben qué? Les voy a contar algunas curiosidades del esqueleto. ¿Sabían que nuestros huesos son más fuertes que el acero? Miren, este vaso está hecho de acero. Un material muy duro, ¿no? Los huesos son mucho más fuertes que el acero. ¡Qué curioso, ¿no? ¿Sabían que hay partes de nuestro esqueleto que tienen más huesos que otras? Sí. Adivinen cuáles son. Son las manos y los pies. Las manos tienen 54 huesos y los pies tienen 52. ¿Sabían que el hueso más largo que tenemos es el fémur? Este es el fémur. Este y este es el hueso más largo que tenemos. ¿Sabían que el hueso más pequeño que tenemos está en el oído? Se llama estribo y es muy diminuto. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene más cantidad de huesos en el cuello? ¿Una persona o una jirafa? Tanto la jirafa como las personas tenemos la misma cantidad de vértebras. Vértebras son los huesos pequeñitos que forman el cuello y la columna también. Nada más que la jirafa tiene los huesos más grandes, por eso llega más alto. La última pregunta. ¿Quién tiene más cantidad de huesos? ¿Un bebé o una persona adulta? Pensaron que la persona adulta, ¿no? No es así. Los bebés tienen más cantidad de huesos que una persona adulta. ¿Saben por qué? Porque cuando los bebés nacen, en su cabecita tienen los huesos aún separados. Pero con el paso del tiempo, se va desarrollando y se van juntando, llegando a la misma cantidad de una persona adulta. 
la verdad es que el cuerpo humano es una maravilla. ¿No les parece? Adiós, mis queridos peques. Les mando un beso gigante. Nos vemos pronto.